voy a hablar un poquito de la parte en, entretenida del, del Machine Learning. Eh, vamos a hablar un poco de Deep Reinforcement Learning. ¿Alguien sabe lo que es el Deep Reinforcement Learning? Por aquí, venga, alguien que diga algo. Venga, es aprendizaje en base a castigos y... Venga, que alguien levante la mano. Muy bien, joder. Ahí va. Esto es Reinformed Learning. No se va a llegar, ¿eh? Creo que es la extensión de que pasa a vosotros. Ahí va, pásalo para atrás. Eso es aprendizaje reforzado. ¿Alguien contesta bien? Tú le das un caramelo. ¿Alguien contesta mal? Tú le das una... No, pensaba que no se iba a ir tanto. Bueno, eh, en eso se basa el Reinformed Learning. Entonces, vamos a ver... Eh, con un ejemplo real, como tenemos poco tiempo, lo voy a poner a entrenar ahora y lo voy a ir explicando durante, durante la charla. Me voy a conectar a un ordenador que está ahora mismo en Nueva York, que es donde estoy viviendo ahora. Ah, vale, ya estoy conectado. Y tengo ahí una, una GPU, que es una 1080T, que es para videojuegos, pero funciona muy bien también para entrenar eh, inteligencia artificial. Entonces, tengo aquí un, un Unity abierto, que es este, y aquí lo que van a aparecer son unos monigotes que van a aprender a, a caminar durante lo que dura esta charla, que voy a intentar que sea más o menos cortita, no sé, media hora, 40 minutos. Esperemos tener a los monigotes avanzando, a ver, voy a poner así, avanzando unos metritos. Separar un poquito. Ahí igual, vale. Vale, pues eh, lo que voy a hacer ahora es, voy a poner esto a entrenar, que ya tengo aquí un comando, luego explicaré qué es lo que estoy haciendo. Pero básicamente el comando esto lo que hace es lanzar un TensorFlow que se comunica con Unity. Esto va a esperar a que Unity de al play, espera, le voy a cambiar el nombre para saber cuál es el que estamos entrenando ahora. Le voy a decir que se llame Runid ML Spain, por ejemplo, ¿vale? Listo. Vale. Entonces ahora va a esperar a que dé a play en Unity. Y en Unity, esto está pasando en Nueva York, así que las imágenes por segundo no van a ser muy fluidas. Pero lo que vais a empezar a ver ahora, si todo va bien, sí, son bichos que se están cayendo, ¿vale? Eh, esto va un poco más fluido allí, pero claro, entre que llega la imagen, pues se pierde algunos frames. Pero aquí lo que pasa es que los bichos se están cayendo y, como veis, no están avanzando mucho. De hecho, eh, bueno, luego, luego explicaré un poco el progreso con una gráfica, pero de momento los vamos a dejar ahí, que se peleen ellos solos e irán avanzando. Ahora es posible que estén yendo incluso hacia atrás, la recompensa será negativa, pero poco a poco empezarán a ir hacia, hacia adelante. Así que bueno, salgo de aquí y dentro de un rato vemos cómo han evolucionado ellos solos. Bueno, ¿qué es Reinforme de Learning? Ya hemos visto lo que es. Eh, es aprendizaje en base a, a recompensas y, y castigos. Lo que hacemos con estos bichos es, les pones en Unity y tú les dices, bueno, pues tienes que meter gol. ¿La recompensa qué es? Meter gol. Pero tú le puedes poner varios castigos, como por ejemplo, pues que el balón se vaya afuera es un castigo, o que vayas hacia atrás es un castigo. O por ejemplo, estos bichos que han aprendido a andar solos, si solo les dices que aprendan a andar solos, es posible que empiecen a andar así. Pero tú quieres que anden erguidos, entonces le tienes que poner una recompensa para decir, vale, pues si la altura de los hombros es igual o mayor a 1,5 metros, recompensa. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a andar erguidos. Entonces, todo esto es un estudio de dónde pongo los castigos y dónde pongo las recompensas. Al final, un, un experto, ahora hay muchos expertos, pero bueno, un experto en Machine Learning, que hay muchas áreas, no tiene por qué estar simplemente pues, haciendo temas con matrices o calculando gradientes y cosas de estas, puede ser alguien que también decide muy bien cómo poner los castigos y cómo poner las recompensas para optimizar el tiempo de entrenamiento, que es muy caro. ¿Dónde encaja el Deep Reinforcement Learning en el apasionante mundo del Machine Learning? Pues bueno, hay, en Machine Learning hay varias filosofías, que seguro que muchos ya las conocéis, en varias áreas. Una es el aprendizaje supervisado, que el aprendizaje supervisado es básicamente cuando digo, pues esto es un gato y esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro. Y cuando ya lo he entrenado, pues detecta un nuevo gato, un nuevo perro. Eso lo he supervisado yo. Aprendizaje no supervisado es muy interesante. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en las redes GAN, las generativas adversariales estas, que lo que hacen es, por ejemplo, pues generar arte. Le enseñas muchísimo arte a un ordenador y empieza a generar nuevos, nuevos cuadros eh, porque se le ha ocurrido que si mezcla esto con esto, pues se parece a lo que debería generar. Eh, se genera también, perdón, se utiliza también para generar textos. Eh, ahora vamos a ver un ejemplo muy pronto de cómo se puede generar un texto que parezca humano sin un aprendizaje supervisado. Y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo. Que bueno, aquí también habría otras áreas. Algunos, la, algunos las encajan también en un nivel más arriba, como si fuesen otro tipo de aprendizajes, pero bueno, eh, yo las he encajado debajo porque creo que, que tiene sentido. Porque Unity ya, Unity ya trae una parte para hacer un aprendizaje por imitación y un aprendizaje por currículum. El aprendizaje por imitación es, pues, yo tengo un coche, que luego vamos a ver un ejemplo, 
le conduzco por una pista varias veces y la IA aprende según lo que yo he hecho, no solo según a, la, a los errores, a los, a los castigos y a las recompensas, aprende también con eh, mi ejemplo. Y el currículum learning es algo muy interesante que tú puedes, como un niño pequeño, por ejemplo, un niño pequeño da unos primeros pasos y una vez que ha dado gateando un paso, dice, vale, ahora de pies, y vale, ahora la bici. Eso es currículum. Aquí en Unity también puedes hacer lo mismo. Puedes poner varios niveles y cuando ha alcanzado un nivel, pues por ejemplo, había un ejemplo que era un, un cerdo cogiendo trufas, encontrando trufas. Es, vale, pues si encuentras una trufa, ahora te voy a poner un currículum un poco más... Eh, difícil. Ahora tienes que encontrar dos trufas y ahora tres trufas y ahora pues te pongo una pared. Entonces puedes ir subiendo la dificultad cuando ya ha terminado el entrenamiento anterior. Y eso mejora mucho también los resultados que entrenar todo de una vez. Si coges un niño y le dices anda en bici sin que gate, pues no, no vas a ver. Eso es el curriculum learning, así se define. Pues puedes definir eh, recompensas. Eh, cuando consigue llegar al primer eh, nivel, sube al segundo nivel y así... Por ejemplo, esto es, una, esto es un software que lo que hace es busca eh, tiendas y, dentro, y cerca de las tiendas hay caramelos. Pues bueno, la primera vez te va a buscar una tienda las, y una vez que ha encontrado muchas veces, por ejemplo, el 50% de las veces, 0.5, una tienda, pues subimos al siguiente nivel y te ponemos dos tiendas. Cuando ha encontrado más veces la tienda, pues pasamos a, a cuatro tiendas, seis tiendas y así hasta que al final pues, aprende. Así es como se define el, el currículum. Vale, pero Reinforcement Learning, ¿por qué llamamos Deep? ¿Por qué a todos se le llama Deep? ¿Cuál es la diferencia entre Deep Learning y no Deep Learning? Pues bueno, si os dais un vistazo es, es complicado. Prácticamente todo es Deep Learning. Eh, normalmente suele ser porque tiene varias capas de abstracción o varias capas de neuronas o, o porque tiene eh, varios vectores de observación. En este caso, en Unity tenemos varias formas de observar. Uno son los vectores de observación y el otro son los vectores visuales, que son cámaras. En Unity tú puedes definir, uh, pues si yo soy un minion y me voy a chocar con esa pared, yo puedo tener un vector de observación hacia allí que digo, vale, me queda un metro, me queda medio metro. Ese es un vector de observación en este eje. Para allí me queda no sé cuánto. Eso sería un vector de observación eh, continuo, efectivamente, sí. Y luego hay otros que son discretos, que sería, ¿tengo una pared aquí? ¿Sí o no? ¿Tengo una pared? ¿Sí? ¿Sí o no? Y cuando la tengo digo, sí, tengo una pared. Eso sería un vector de observación discreto. Los vectores visuales... Son muy interesantes en Unity porque tú puedes definir una cámara de Unity y hacer eh, que la cámara pues, se descomponga en 84 píxeles, por ejemplo, que ese es el, el valor que viene por defecto, y estamos metiéndole como vector, vector de observación los 84 píxeles. Con esto se pueden hacer cosas muy interesantes también. Bueno, un, un poco de historia rápida, porque a mí me gusta mucho Unity. Pues bueno, anteriormente he hecho muchas fricadas con Unity. Una de ellas fue esta, que fue un Mario Kart... Eh, eh, donde pues, yo estoy ahí montado con unas gafas de realidad eh, virtual, pero que yo no estoy viendo el terreno real, yo estoy viendo el terreno virtual. ¿Y por qué es interesante? Pues porque en 24 horas te permite crear prototipos como este. Esto fue para presentarme a una posición que abrió eh, Casey Neistat, un, un youtuber en, en Nueva York, y yo básicamente lo que hice es, en 24 horas monté esto, y yo lo que hacía era conducir en, en mi salón, pero yo estaba viendo esto. Entonces, es impresionante que hoy en un día, con tecnología que casi era de la NASA hace cinco años, pues cualquiera se pueda montar un experimento usando Unity. Unity lo que te permite es mucha flexibilidad para crear cosas. Más cositas que he hecho así con Unity, lo último fue el Hackathon de IBM, que ganamos en, en Canadá, era un Hackathon internacional, muy complejo porque casi todo el mundo sabía mucho de cuántica y yo no. Entonces, lo que hice fue hacer algo visual, lo que hice fue eh, generar una simulación del ordenador cuántico donde ahí dentro estaba el qubit, que es lo que cambia de, de posición, 0, 1 o superposición, y simular las puertas eh, cuánticas del, del ordenador cuántico. ¿Qué pasa? Que cuando yo doy a ejecutar, se va realmente al ordenador cuántico de IBM y me da el resultado. Esto también es impresionante que en un día, bueno, fueron dos, pero en dos días se pueda prototipar algo así eh, muy rápido. Por eso es muy interesante Unity, porque es una forma muy visual de prototipar cosas. ¿Y por qué me gusta el Machine Learning? Pues bueno, he hecho también anteriormente algunos experimentos. El más antiguo fue un, un, una prueba con las portadas de Twitter de mis seguidores. Me bajé todas las portadas de Twitter de mis seguidores con un script en Python y eh, generé nuevas portadas. Eh, y los resultados eran muy curiosos, porque si os fijáis, mucha gente pone un texto en la portada de Twitter. Entonces, lo que intenta hacer a veces la red es pintar textos, aunque obviamente pues, no sale ningún carácter conocido o pintar algún tipo de figuras que son bastante abstractas y algunas hasta bonitas. 
Y alguna cosa curiosa es que muchas de ellas, de las que generaba, parecen paisajes. ¿Y esto por qué es? Pues porque mucha gente tiene paisajes. Entonces la, la red dice, vale, esto es no supervisado, pero la red dice, joder, pues parece que si genera un paisaje se parece bastante a lo que la gente pone. Entonces empieza a generar paisajes abstractos que son bastante chulos. Otro experimento que he hecho hace poco, eh, esto es Ask Skynet. Esto está basado en el modelo GPT-2 que ha publicado OpenAI. OpenAI lo que ha hecho es generar un modelo que es capaz de prácticamente escribir como un humano. De hecho, puede generar fake news que son muy creíbles. ¿Qué ha pasado? Que han visto que era muy, muy peligroso. No sé si lo tengo aquí. Ya no lo tengo, si ahora lo voy a enseñar. Lo tengo aquí. Vale. Esta es la página de OpenAI y ellos mismos han dicho que estaba por aquí, sí. Dice, debido a nuestros, nuestras preocupaciones sobre el uso malintencionado de las aplicaciones, no estamos publicando el modelo completo entrenado. Esto fue el titular, pero luego mucha gente no se quedó con que también se había publicado un modelo mucho más pequeño. Entonces lo que hice fue bajármelo, probarlo, y dije, joder, pues genera cosas muy interesantes. Y lo puse online en una web es askskynet.com, que también está ejecutando en la GPU de casa, espero no perjudicar a los minions que están corriendo. Y aquí yo puedo poner una frase y lo que va a hacer la IA es continuarla. Voy a poner cualquiera, a ver. Um, ¿Qué debería hacer con mi vida? A lo mejor debería hacer, entonces yo le voy a preguntar, esto se lo manda a la GPU y la GPU va a intentar generarme un texto en base a esta input. Y las respuestas suelen ser bastante curiosas. Vamos a ver, porque ahora la GPU está ocupada. Espero no cargarme los dos entrenamientos. Mira, ha funcionado. Quizá debería hacer algunas cosas que... Bueno, que dibujen conexiones al que soy en el futuro. Entonces, empieza a escribir cosas no con mucho sentido, pero ya te da casi para escribir una historia. De hecho, si, si vuelvo a escribir lo mismo, si copio esto, por ejemplo, no sé qué está poniendo por ahí, pero bueno, estáis riendo. A ver, problems cute girls, vale. <risa> Vale, voy a copiar esto, cuando acabe ya, vale. Ok. Som, hasta aquí era el input. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es entro en Skynet otra vez, le pongo el mismo input y como vais a ver, me va a generar otra output diferente. Podéis probarlo, no lo saturéis mucho porque está la pobre ahí entrenando otras cosas. Entonces, pues, si lo probamos todos a vez, tardará en vez de 10 segundos, pues 30. Pero bueno, al final contesta, ¿eh? Esta es otra. Mira, algunas encuestas con la gente local... Y recibir de 10.000 a 15.000 dólares. Bien, está bien. Si os fijáis, lo impresionante es que esto ya es una IA generando contenido. Esto da infinitas posibilidades. La gente que se dedica a SEO, vamos, esto lo aman. Porque, claro, es muy difícil generar contenido nuevo y auténtico para Google. Y esto te da para generar páginas y páginas y páginas. Y si alguno está en SEO, esto seguro que le gusta. ¿Qué pasa? Que esto es el modelo reducido. No sabemos lo que tiene OpenAI, pero lo que tiene OpenAI tiene que ser la releche. O sea que... Echad de un ojo porque esto va a ser el, el futuro. Bueno, seguimos, que me he parado mucho aquí. Um, vale. Open AI. Vale, bueno, este es un vídeo por si no funcionaba. Bueno, ¿y qué pasa si combinamos ambos? Eh, Machine Learning con un eh, motor de videojuegos. Pues hay mucha gente que lo ha hecho. Eh, muchos de ellos con experimentos. Esto lo habréis visto ya algunos. Voy a pasar un poquito para adelante. Eh, este es un experimento de una IA jugando al Mario Bros. Y lo que pasa es que al final el Mario acaba jugando mejor que los humanos. Porque realmente lo que la IA está viendo es eso. El input es, es, eh, ese es un vector al final de dos dimensiones con dónde están los enemigos y dónde está el suelo. Eh, y con eso, si me matan mal y si voy viviendo más tiempo, bien. Y con eso, entrenado millones de veces, acabas consiguiendo que Mario se pase el juego. Es curiosísimo, pero es así. Eh, eso es un uso lúdico. Pero ¿qué usos serios hay? Pues, por ejemplo, hay unos que son carla.org, que es un proyecto open source, que están haciendo, están haciendo un sistema para entrenar, parece un videojuego, pero no es solo un juego, para entrenar eh, los coches autónomos. ¿Qué pasa? Pues que aquí están instalando un LIDAR, un LIDAR al final es una especie de radar infrarrojo ¿no? que dispara un rayo láser y mide distancias, y pueden exportar a nube de puntos, como si fuese una nube de puntos real. Con esto puedes entrenar un coche en, en, en un mundo virtual y luego irte a, al mundo real. Así, pues si atropellas a cientos de personas en el mundo virtual, no pasa nada, pero si atropellas a una en el mundo real, pues sí. Entonces, lo ideal es que las atropelles aquí y luego ya pues, vayas al mundo real y no atropelles a nadie. Este es uno de ellos, pero hay muchos más. Hay otro, que es el AirSim, 
que está publicado por Microsoft, de hecho está, creo que es en github.com barra Microsoft barra AirSim, me suena. Y este lo hicieron primero para simular drones. Eh, al final hace lo mismo, un dron es muy difícil de entrenar porque, joder, tienes cables de alta tensión, si cada vez que vuelas y con un aprendizaje automático te chocas, pues un dron tampoco es barato. Entonces lo que hacen es simular todo, detectar cables, detectar casas, eh, aprender a esquivar árboles, todo eso en el simulador. Y luego esto se puede trasladar a un dron de verdad. ¿Qué pasó? Funcionó tan bien que el propio simulador de AirSim ya no es solo de aire, sino que ahora lo están usando también para entrenar coches, el mismo simulador. Al final es lo mismo, tú lo que recibes aquí es una imagen RGB, una imagen ya con los objetos segmentados y bueno, también tenías en el otro lado la imagen de profundidad de los objetos. Y este tipo de cosas, que habréis visto ya, este tipo de robots, seguro que lo conocéis, pues cuando lo veis así es muy entretenido, dices, joder, qué bueno es. Pero esto normalmente lo que ha pasado es que lo han entrenado miles o millones o trillones de veces en, en un game engine o al menos en un motor 3D. Una vez que en un motor 3D es capaz de pues, eh, reaccionar a un, a un obstáculo nuevo, cuando se lo pones en la realidad reacciona muy bien. Entonces esto que veis así normalmente se entrena primero en un motor parecido a Unity. Vale, Unity ML Agents. ¿Qué es Unity ML Agents? ML Agents. ¿Qué es? Pues es una suite que es open source, eh, se conecta directamente con Python y soporta muchísimos tipos de aprendizaje. Soporta el Imitation Learning, soporta el Reinforcement Learning. Hoy vamos a hablar solo del Reinforcement Learning y explicaré una cosa muy rápida del Imitation. Y se integra en casi cualquier plataforma, bueno, casi en todas. ¿Qué pasa con esto? Eh, si tú entrenas un muñequito para hacer cosas en 3D en el ordenador, también va a funcionar en PlayStation, en la Nintendo Switch, en un Android, en un iPhone. Eso hasta hace poco no era posible. De hecho, con ML Agents, hasta hace un mes, no se podía ejecutar casi nada en Android. Ahora se puede ejecutar en Android todo, con realidad virtual, con realidad aumentada. Es una pasada. Esto que va a permitir también que mucha gente que antes pues, no programaba juegos porque tenías que programar una IA, ahora ya dices, bueno, pues tú eres el enemigo, tu labor es matar al bueno y lo entrenas y ya tienes programado una IA, no tienes que andar programándole mil condiciones a mano. ¿Qué software necesitamos para entrenar? Pues bueno, es muy sencillo. Si muchos seguramente hayáis usado Anaconda, si no es lo más fácil del mundo, Anaconda es una suite, que de hecho la tengo arrancada aquí, que simplemente aquí instalamos un nuevo entorno, habría que dar a... Habría que dar a crear un nuevo entorno. Crearíamos un nuevo entorno basado en Python 3.6, porque es la versión más compatible con, con el TensorFlow que trae ML Agents. E instalaríamos todo con un solo comando. Hay una carpeta que tiene el comando pip install-e y automáticamente se instala todo. Como la charla está grabada, pues un truco ya para los que queráis probar en casa es eh, editar, un, editar este archivito, el setup.py, y cambiar una cosa para tener aceleración por GPU, porque por defecto, no sé por qué, trae aceleración por, por CPU. Entonces simplemente hay que ir aquí donde tienes los componentes y en TensorFlow, pues la añadimos aquí TensorFlow-GPU y ya está. Luego no hay que hacer nada más, es casi una línea y, y entrenar. Vale, eso es el tip para, para eso. ¿Qué software necesitamos para inferenciar? Inferenciar, supongo que sabéis lo que es, pero es básicamente interpretar el modelo que ya hemos entrenado. O sea, una vez que tenemos entrenado algo, eh, ¿cómo lo reproducimos? Bueno, pues necesitamos Unity eh, mayor que 2017.4, que esto ya está pasado de moda. Ahora estamos en la 2019 casi. Yo uso 2018.3 porque es la más estable que conozco ahora. Simplemente hay que cambiar la compatibilidad a Net.4. Net eh, tenemos que añadir un símbolo añadir una, una definición. Hasta ahora, en ML Agents 06 era en Enable TensorFlow, pero ahora, en la 07, que ha cambiado hace dos semanas, encima cambió justo antes del TechFest, con lo cual tuve que cambiar toda charla, eh, es Enable Barracuda. ¿Qué pasa con esto? Pues que ha cambiado muchísimo el motor de inferencia. Antes el motor de inferencia no funcionaba en Android ni en iPhone y ahora funciona en todas partes y ocupa poquísimo. ¿Por qué? ¿Qué es Barracuda? Bueno, pues es un motor que ocupa solo 600K. O sea, si antes metíamos el motor de inferencia, o si nuestra app ocupaba eso, eh, pues de repente ocupaba el doble, porque ocupaba prácticamente pues, 80 megas. Ahora ocupa solo 600 kilobytes. O sea, que es un motor de inferencia que ocupa muy poquito en cualquier app. 
Y todo esto, el motor de, infer de inferencia se ejecuta en una cosa que se llama los compute shaders, que es una cosa que tiene Unity para ejecutar eh, muy bien. Eh, se hizo para los gráficos, pero funciona muy bien con cualquier cosa. Es una cosa que funciona muy bien en paralelo. Entonces, todo el motor de inferencia se ha trasladado a los compute shaders. Antes estaba basado en, en, en C Sharp, que era, eso se llamaba Ten TensorFlow Sharp o Tensor Sharp o algo así. Ahora lo han cambiado a, a esto. Bueno, eh, eso. ¿Qué pasaba hace unas semanas? Eh, pues hace poco no había forma de hacer ningún proyecto en realidad aumentada, por ejemplo, con inferencia. Había un, un issue en, en GitHub y, y no se podía. Y todo el mundo decía, pues no se puede. Y ahora, con el nuevo motor, sí se puede. De hecho, este es un ejemplo que hice para el TechFest, para la charla, que es este de aquí. Ahí va. Vale. Se oye por aquí, pero... A ver si se reproduce. Vale, sí. vale, bueno, este era simplemente un partido entre JavaScript y Python, simplemente por hacer el guiño. Y son unos cubos que simplemente están entrenados para meter gol. Entonces, eh, pues van a intentar, esto era para promocionar la charla del TechFest, que bueno, más o menos funciona la promoción. Y, y bueno, ya veis, ahí se están peleando por el balón, pero aunque parezca que está atascado, en cuanto pueda eh, y JavaScript se despiste, Python va a meter gol. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Rebata, gol. ¿Ves? Al final son unos bichitos que están entrenados y, y funciona muy bien. Lo impresionante de esto es que la inferencia está pasando a la vez que toda la, la realidad aumentada. Pues, o sea, pensad que la realidad aumentada, lo voy a dejar aquí otra vez, por si este, hay que estar alguien sacando fotos. Eh, la realidad aumentada, pensad que ocupa un montón, o sea, gasta un montón de recursos. Y, y hay un tema, hay un interfaz gráfico, está usando además dos luces externas que no se recomienda y estaba usando la inferencia y prácticamente no bajaba de 30 imágenes por segundo. O sea que es bastante decente. Y ahora cualquiera, cualquier motor de inferencia funciona, eh, o sea, cualquier inferencia que hagáis en Unity funciona en todas estas plataformas. O sea, tenéis ahí hasta, vamos, hasta el Apple TV. O sea que es... Bueno, esto es un quick tip, simplemente por si alguien quiere hacer un proyecto rápidamente de realidad aumentada con inteligencia artificial, hay que hacer una cosa muy importante. Si tú entrenas algo con físicas reales de un kilo, un metro y tal, claro, cuando lo metes en realidad aumentada en algo así, tienes que escalar la física y no es tan sencillo. Si lo escalas, todo se va a tomar por saco. Entonces, hay un truco, que lo voy a comentar simplemente porque está grabado, que es, pues bueno, cambias en, el, en AR Core, por ejemplo, que es el, es el plugin de realidad aumentada para Android, cambias la escala ahí arriba y marcas una, una pestañita que se llama usar eh, Relative Transform, que bueno, creo que viene marcada por defecto, de hecho. Eso básicamente lo que hace es que eh, escala la experiencia, pero también, mueve la cam bueno, también hay que mover luego la cámara eh, con una línea de código, que la tengo aquí, que es solo añadiendo esto y ya está. O sea, es, es añadir esta línea, cambiar la escala y una experiencia que te funcionaba en 500 metros la consigues meter en una cosa pequeña y sigue respetando las leyes de la física. Lo digo porque lo pasé mal al principio para hacerlo. Entonces, cuando ya encontré el truco, pues mira, os lo cuento por si alguien lo utiliza. Eh, bueno, he hablado de los agentes, eh, pero ¿qué es un agente? Pues básicamente un agente es un minion que necesita ser entrenado. Entonces a los agentes les damos las recompensas negativas o positivas, ¿no? Esta es, la, esta es la gracia. ¿Cómo funciona el esquema de agentes? Pues en Unity está así estructurado. Unity tiene una cosa que es una academia, la academia es el entorno, que es, el entorno es el que te da las hostias, es decir, si yo contra la pared, pues ahí me choco. Eh, Brain es el cerebro que me va a definir el aprendizaje de cada agente y puede haber varios agentes compartiendo un cerebro, esto es muy normal. Porque como tenemos una GPU muy potente que tiene mucho procesado paralelo, pues es mejor entrenar a 12 minions a la vez que a uno. Porque si uno de repente descubre que dando un paso hacia acá avanzo más, la siguiente iteración se lo dice a todos y todos aprenden antes. Entonces es mejor siempre tener muchos agentes hasta que, bueno, cuando ves que empieza a empeorar el entrenamiento, pues eh, quitas alguno. También puedes tener varios cerebros. Por ejemplo, en el entorno del, del campo de fútbol hay el cerebro del portero y el cerebro del tirador. Y son dos cerebros diferentes que tienen funciones diferentes. Entonces, cuando estás entrenándolo, puedes entrenar o uno primero o otro después. También puedes entrenar dos a la vez, pero bueno, tampoco es muy recomendable. La academia. Bueno, pues la academia os lo voy a enseñar rápidamente con una demo en directo aquí, en el ordenador este que tiene una... no es muy nueva, pero bueno, es una NVIDIA 1060. Entonces, vamos a, vamos a entrenar aquí en dos minutos esta demo. Esta demo lo que va a hacer es, como veis hay muchos agentes, cada tablita es un agente, lo que va a hacer es intentar mantener la bola nivelada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ejecutar esto. Vaya, he cerrado el terminal, pero bueno, abro un terminal nuevo aquí en Anaconda. 
desktop, vale, y si no me equivoco, vale, aquí voy a pillar el comando para hacer un poco trampa, que lo tengo aquí copiado, para tener que volver a escribirlo porque es largo, y lo pongo aquí, vale, vamos a llamarle MLS1, listo, train. Vale, aquí va a pasar lo mismo, va a estar esperando a que le dé la orden en Unity. Eh, pa, 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 pa. Vamos a darle a play, a ver si la academia está en control. Vale, tengo que tener marcado esto de control allí, para que haga caso a TensorFlow. Le doy a play. Y ahora vais a ver... Ah, el, ap el aprendizaje está acelerado 10 veces. Eh, tienes la opción esa, porque si no te puedes aburrir aquí hasta que, que aprende algo. Lo que vais a empezar a ver es bueno, pues que se le caen mucho las pelotas, pero si os fijáis poco a poco va a empezar a, a cuadrarlas mejor. Seguramente en un minuto, un minuto o dos, eh, lo tenga mejor hecho. Vais a ver que se para cada X tiempo, eso es para grabar el aprendizaje, tardará un poquito y luego vuelve. Entonces cada vez que se para, la siguiente vez mejora. Vamos a esperar un poco. Y voy a ir acercándome mientras a donde hay que recoger el archivo entrenado. Espera, lo voy a dejar aquí en pequeñito. Hacemos el entrenamiento. Vale. Vale. Aquí se me debería grabar el modelo una vez esté entrenado. Sí. Entonces voy a dejar de entrenar un poquito para que, bueno, por lo menos haga un buen trabajo y no se le caigan muchas pelotas. Ahí todavía parece que no... Otra cosa, mientras tanto podemos ver una cosa muy interesante, que es verdad, os lo tenía que haber enseñado. Eh, cuando estamos haciendo entrenamiento, aquí sale un valor. Esa es la recompensa, que empieza en 1. 1 está bien ya, uno, todo lo que sea mayor de 1 está bien. Pero bueno, si llevamos una recompensa de 2 o 3, es genial, en este caso, en este ejemplo. Mira, ya estamos en 2,4. Y otra cosa también muy interesante de ver es la gráfica de progresión, que las podemos ver. Si esto... Vale. Tenemos otro comando aquí que me lanza un servidor web y podemos ver cómo va el entrenamiento. Vamos a entrar otra vez, hay que entrar en la carpeta. Y aquí vamos a lanzar el servidor web. Tarda un pelín, pero vamos. Vale, eh, esta es la dirección que me da para ver el estado. Voy a abrirle una nueva ventana, una nueva pestaña aquí. Vale, y ahora vamos a ver nuestro, nuestro entrenamiento, no es ninguno de estos, son pruebas anteriores que he hecho. Vale, nuestro entrenamiento es este, MLS, vale. Si os fijáis, bueno, eh, la verdad es que vamos a ver muy poquito, la escala, la escala no es muy buena, tenía que haber borrado los demás. A ver si se, man, si se adapta a la escala ahora. Sí, se adapta a la escala, bien. Vale, aquí lo que estamos viendo es eso, el progreso de la recompensa. Si os fijáis ya va muy bien y está creciendo muy rápido el aprendizaje. Si lo paro ahora, seguro que las bolas están bastante estables. Entonces voy a cortar el, el entrenamiento. Joder, 8, sí, sí, no, esto va a funcionar muy bien. Parece que ha dado un error, pero si os fijáis, vamos a ver si lo encuentro aquí. Si os fijáis dice por aquí que ha guardado el, el modelo en la carpeta. Entonces, me voy a ir a la carpeta que debería estar aquí, bien. Sí, aquí lo tenemos. Este es el modelo. Me voy a ir a Unity. Y uh, pa, 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 vamos a ver si tengo por aquí TF Models. Voy a borrar este para que veáis que no hago trampa. Este es el que había antes, que ya estaba entrenado. Y aquí voy a buscar esta carpeta. Y lo voy a pegar el nuevo. Vale. Entonces, ahora lo que le voy a decir es, Ball Academy, vale, ya está cogiendo... El 3 de Bad Learning, sí, es este. Y le voy a decir que ya no lo controle el programa externo, sino que lo haga él solo. Entonces le voy a dar a play y ahora se supone que ha aprendido a mantener las pelotas en su sitio. Y si os fijáis, funciona. Así, en dos, tres minutos, es un entrenamiento que ha funcionado en un portátil. O sea, es bastante impresionante. Sobre todo porque tenemos unos cuantos en paralelo. Si ponemos uno solo, hubiésemos tardado mucho más. Vale, pues con esto os voy a explicar rápidamente cómo... Lo más básico de Unity, ¿vale? Tenemos este entorno y lo que tenemos es un objeto que se llama el Academy. El Academy es pues, todo el entorno donde está entrenando eh, todos los agentes. Aquí tenemos el cerebro. Dentro de la Academy elegimos qué cerebro queremos usar. Aquí hay otros cerebros que están en las demos, pero aquí hemos usado el que acabo de entrenar. 
si marcamos, como ya he dicho, la, la casilla de control, lo estaríamos controlando desde fuera, desde TensorFlow. Aquí tenemos varias cosas, entre ellas eh, la más importante es el time scale, que es la escala de tiempo, que está en 20. Lo que quiere decir eso es que está entrenando 20 veces más rápido, por eso las bolas caían muy deprisa. Eh, más cositas que podemos ver. Bueno, eh, hay una cosa interesante que es el nivel de, la, el nivel de calidad, aunque en este no tiene mucho mucha importancia, si tienes una escena muy bonita, tú siempre le puedes bajar la calidad a cero porque cuando estás haciendo el training te da igual que se vea bonita. Entonces le pones la calidad a cero y Unity va a intentar pues, no hacer anti-aliasing y estas cosas que quitan mucha GPU. Uh, más cosas, vamos a irnos a... A, a, a... Vamos a irnos aquí a un agente, a una plataforma, por ejemplo, ¿vale? La plataforma es un agente, entonces lo que está haciendo aquí, no se ve mucho, ya lo sé, es la pena esto, pero bueno, voy a estirarlo aquí un poco. Eh, vale, aquí qué tenemos, tenemos cosas interesantes como eh, la opción de añadirle una cámara. En este caso eh, estamos utilizando una cosa que son unos vectores que lo que hacen es medir pues, en qué posición está la bola. Si está más alejada del centro, menos, y lo que queremos es que esté cerca del centro. Pero si esto fuese, por ejemplo, eh, una de las demostraciones, que es un camaleón, Podemos poner una cámara y entrenar para que el camaleón tenga el mismo color que el, que, el color, que, que el color externo. Y bueno, básicamente es eso. Si queréis luego, para no perder mucho tiempo más, os lo explico más en profundidad al que tenga alguna duda, pero hay un montón de opciones aquí que, que podéis tocar. Voy a volver aquí a la presentación. Y seguimos para adelante. Vale. El cerebro, esto es lo que explica ahora, así, así, así lo vemos más grande. Eh, aquí se ve todo mejor. Eh, en el cerebro tenemos una cosa que son las visual observations, que esas las añadiríamos si tenemos una, una cámara, pero lo que estamos utilizando ahora nosotros son los vectores, que en este, caso, en este caso son continuos y tiene un espacio de dos, que en principio creo recordar que es porque tiene eh, solo estos dos ejes, creo que no está leyendo nada más, más que el eje X y el eje Y de la pelota. Si se pasa más de este sitio, eh, fallo. Y son vectores continuos porque no está, no está midiendo si la pelota está dentro o fuera, está midiendo a qué distancia está del centro. Entonces, en este caso tenemos dos vectores de observación continua. Estamos haciendo la inferencia en la GPU, aunque recomiendan usar la, la CPU. Eh, no sé exactamente por qué lo de la CPU, pero bueno, yo tengo marcada GPU. Ah, eh, porque con barracuda funciona mejor por ahora la inferencia en CPU. Bueno, la inferencia, el training obviamente no. Eh, el agente es lo que hemos visto ahora, que le podemos añadir la cámara, eh, podemos añadir un número máximo de, de pasos. Estos son los pasos que, que se entrena hasta que finaliza un, un primer entrenamiento. Podemos ponerlo más corto si queremos entrenar menos tiempo o más largo. Eh, el decision interval, esto es interesante, no debe estar nunca uno ni dos. Normalmente lo que haces es que no decida cada paso, sino lo que está haciendo aquí es que cada cinco pasos hace una decisión basado en los últimos. Dice, bueno, si estos últimos cuatro, en estos dos me ha ido así de bien, pues ahora voy a hacer esto. No está cada paso viendo qué decide. Esto también, también recomiendan tenerlo entre 5 y 10. Ah, y una cosa que creo que se me ha escapado contaros, no lo veo aquí, que son los stacked vectors. No los tengo aquí, igual está más adelante. Es como, ya, con el TechFest ya se me ha olvidado, pero hay una, hay, una, hay una cosa con los vectores, que es que puedes añadir lo que se llaman stacked vectors, que son como vectores montados encima. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes añadirle memoria. A veces, pues una, una, no sé, una caja que tiene que ir a una meta y esquivar cosas, no está aprendiendo muy bien. Le puedes añadir unos vectores stacked que se llaman, que es como que se acuerde qué ha hecho las últimas veces. Entonces, tiene como una especie, tarda más en entrenar, pero tiene una especie de memoria y a veces ayuda a entrenar mejor. Aquí no es una ciencia muy exacta, aquí mucho es prueba y error. O sea, que es, vas probando y dices, bueno, pues si le pongo más memoria, funciona mejor y así. Este es el ejemplo que os decía, el camaleón, que está hecho con una cámara. Eh, aquí el camaleón, si os fijáis, pues bueno, va, va copiando los colores, va a ir al final, que es donde se ve un poquito más. Y este camaleón ha sido entrenado con una cámara, que lo que estaba viendo la cámara era ese, esa especie de cámara de baja resolución de 84 píxeles, 84 por 84 píxeles. Y aquí si vamos cambiando, pues se va adaptando al siguiente color, como veis. Todo esto ha sido entrenado también en como 5 o 6 horas y, y, fun y funciona muy bien. Bueno, hay tres tipos de cerebros, el heurístico, el de aprendizaje y el de player. No tienen mucha miga, el que más miga tiene es el heurístico, que no lo hemos visto, pero básicamente en el heurístico lo que puedes hacer es añadir tus propias decisiones. Es decir, eh, aparte del entrenamiento, tú le puedes poner cierta lógica, que esto pues, puede estar bien eh, si quieres añadirle algún tipo de, 
decisión en el juego, pues no sé, no se me ocurre ahora, pero bueno, pues si el enemigo está aquí cerca, en vez de usar lo aprendido, haz esto, o sea, eso lo puedes meter en mitad del aprendizaje, cosas así, como hacer una programación dentro del aprendizaje. Y además puedes generar memoria para la siguiente, es decir, si en la anterior vez he decidido esto, en la siguiente puedo hacer esto otro. O sea, es... No lo he usado y de hecho no he visto todavía ningún ejemplo online de nadie que lo haya usado, pero lo permite. Todo esto está muy en beta, así que hay muy pocos ejemplos. Si hacéis algo, vais a ser de los primeros en hacer algo porque no hay casi nada, salvo los ejemplos de la propia Unity. Luego está el Player Brain, que es básicamente tu cerebro. Esto, simplemente, esto se elige, eh, cuando eliges el Player Brain es para que tú controlarlo con los mandos. Es una opción simplemente para decir, bueno, pues ahora lo controlo con las teclas WASD o, o con un Gamepad, por ejemplo. Y el Learning Brain, que es el que hemos visto, que ese es el que se conecta con, con TensorFlow. Y bueno, esto que vamos a jugar es para volver a ver este de aquí, que no se me olvide cómo va el entrenamiento. Si os fijáis ya andan, muy poquito, porque la charla ha sido corta, pero mira, si dan una buena leche al de dos o tres metros, pues bueno, hay gente que los sábados por la noche va peor. Así que no, no está mal. Si lo dejamos más horas y más horas, os aseguro que acaban corriendo, como habéis visto en, la, en el primer ejemplo con mi cabeza, pues eh, eso se, se puede hacer, incluso se puede hacer que esquiven obstáculos, para eso habría que poner los obstáculos en el entrenamiento y dejarles muchas horas o días más. O sea, realmente todo es posible, solo es definir el entorno y tener muchas GPUs y posiblemente mucho dinero para entrenarlo eh, todo el tiempo que quieras. Y bueno, ¿hay algún juego multiplataforma que use ML Agents? Pues Unity tuiteó, bueno, tuiteó, sí, lo puso en su, en su blog, este juego que en teoría todos los agentes, o sea, todos estos bichejos, están entrenados para jugar. Entonces ya no tienes que andar programando una lógica de, pues para llegar a este agujero tienes que, Mira, ahora veréis, pues toda la lógica de moverse, que es un poco extraña, de disparar cuerdas y tal, programarla igual es un poco lío, pero si tú simplemente le dices, bueno, pues la recompensa te la doy si consigues llegar aquí o si consigues matar a este otro, al final acabas creando casi un juego, te lo acaba creando la propia IA, si tú le das bien las reglas. Este es un ejemplo que publicaron ellos, donde todos estos bichos están entrenados con, con ML Agents. O sea, ahí no ha habido en teoría ninguna programación, a lo mejor han metido alguna decisión heurística en medio, pero ahora ya la programación de juegos para móviles con enemigos y IA empieza a ser un poquito más fácil. Y bueno, para ir acabando ya, os enseño un ejemplo de Imitation Learning, que es una pasada. Eh, este también lo publicó Unity, ya os digo que no hay mucha gente haciendo esto. Epa. Ahí va. Eh, a ver, bueno, a ver si carga. Si no, le hago clic, clic en YouTube y ya está. Vale. Aquí lo que va a pasar es, tenemos a la izquierda el jugador humano y este es un... Deep Learning Agent, un agente que está entrenado normal, o sea, como haríamos con, con, todo, con las pelotas y todo esto. Ahora lo que hacen es, en vez de ese entrenamiento, le aplican el Imitation Learning y si os fijáis, en 20, después de 25 segundos de entrenamiento, es decir, después de haber aprendido más o menos lo que hace este, conduce muy bien en 25 segundos, porque está intentando copiar lo que el jugador ha hecho. Cuantas más muestras le damos, pues mejor aprende. Más o menos lo que va haciendo es una especie de media de lo que hemos hecho antes. Además, tú le puedes añadir eh, ciertos refuerzos y castigos, además de Limitation Learning, con lo cual acabas teniendo un bicho que aprende imitando y además sabe que está bien y que está mal. Esto es de la Keynote de, de Unity de hace poco, además tiene como... Uh, bueno, no, tiene, tiene un añito ya este, sí. Pensaba, pero en el blog lo han sacado hace poco. Eh, y bueno, eso es todo. Así que gracias. Si tenéis alguna preguntita rápida, os lanzo el cubo, este por aquí. A ver, está aquí. Está, está apagado, pero sí. Está si no, con el micro, ya está. Sí. Bueno, sí. Bueno. A ver. Con el micro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vea, yo lanzo su, si te si preguntáis. <risa> si no preguntáis, tiro piedras. Sí, hay varias. <risa> Hola. Ha habido un momento que has comentado acerca de la velocidad de ejecución, ¿no? ¿Eso tiene algún efecto en el aprendizaje? ¿Cuando más lo pongas, más rápido aprende? O? No, claro. Eh, tienes que, yo lo que suelo hacer es eh, ejecuto el, el visor de la gráfica y con eso decido si meto más o menos velocidad. Eso, no lo, yo no lo hice con la velocidad, lo hice con el número de agentes. De hecho, en, en, esta, demo, en esta demo creo que metí aquí treinta y tantos. O creo, que, eh, creo que por defecto la demo venía como con 15 y al final metí treinta y tantos. Porque digo, bueno, tengo una charla y tengo poco tiempo, voy a probar metiéndole más. 
Le metí 48 y ya no subía tan rápido. Le metí 30 y ya subía más rápido. Pero si le metías 16, no. Entonces parece un poco también de prueba y error. Vas probando y si la gráfica aprende más rápido con más velocidad, pues sí. Pero si te pasas de velocidad, es posible que empiece, que empiece a no aprender tan rápido. O sea, es prueba y error. Sí. Toma. Eh, bien. <risa> ¿Alguna más por ahí? Hola, eh, sí, yo. Quería preguntarte el tema de la función de recompensa. En un mundo virtual en el que hay posibilidades infinitas, ¿cómo puedes llegar a hacer una buena eh, función de recompensa? Hombre, si es un juego es fácil porque normalmente le vas a poner el objetivo, que es pues, bueno, pues tienes que llegar a esta caja y no chocarte con esta otra. Entonces, en juegos es fácil. Eh, yo creo que tienes que estudiar muchas variables. Por ejemplo, hay, hay gente que dice, vale, tienes que encontrar esta caja, pero por cada segundo que pasa y no la has encontrado, te voy restando un poco. O sea, es un poco creatividad casi, porque la gente lo que hace es eso. Dice, bueno, quiero que encuentres esta caja, pero lo más rápido posible. Entonces, vale, si no la encuentras encima, te voy restando. O sea, no solo voy a porque la encuentres o no. O sea, que es un poco casi a, al tuntún y con un poco de creatividad hasta que lo, lo encajas. Pero sí, no hay una fórmula de mágica. Entiendo entonces que la función de recompensa se basa un poco en la creatividad del sí. programador y dependiendo de eso el, el agente aprenderá antes o, o más tarde, o sea, el entrenamiento será más largo o menos largo. Sí, sí, sí. Hombre, una cosa que podrías intentar, que no, no es muy sencilla, es, es eh, que la función de recompensa se programe a sí misma, que también se podría hacer. Pero bueno, eso también tiene su tela. O sea, dice, bueno, si estoy aprendiendo mejor, pues me subo la recompensa. Que de momento no lo he visto, pero sí, de momento de, depende del, del propio programador, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. O te tus subos para ti. <risa> eh, yo quería preguntarte acerca de la imitación que acabas de comentar. El, el entrenamiento se hace antes de ejecutar el juego, quiero decir, eh, tú mientras estás diseñando el juego lo entrenas y ya aplicas ese modelo o eh, mientras está ejecutando el propio juego se puede realizar ese entrenamiento? No, en principio no. Lo que podrías cambiar igual son los valores, pero claro, el entrenamiento eh, consume pero, muchísima GPU, claro, lo tienes que hacer en casi no mientras estás jugando. O sea, no podría ser que en tiempo real vaya aprendiendo del jugador que está en el mando. Sí, pero con imitation learning. O sea, con imitation learning ah, sí. A eso que me va. refiero. Sí, 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 con imitation learning sí. Si estás haciendo simplemente un aprendizaje por recompensas, eh, tienes que tirar de GPU y fuerza bruta. O sea, es, es, en ese caso no, no sería un entrenamiento durante el juego. No es muy jugable cuando se entrena. Hombre, en, te en teoría se puede. Si le pones el tiempo de ejecución a uno. Pero claro, la GPU está más ocupada casi con el entrenamiento que con otra cosa. Eso sería posible igual en un PC, pero no en un móvil, por ejemplo. Sí, sí. Muchas gracias. Ahora, si queréis hablar con él un ratito, tenemos todavía sí. cervezas. Si queréis cerveza? compartir algo con, con Asier o entre nosotros. Vale, gracias Hasta por venir. Nada, muchas gracias a ti. Vale.